vopnahlý að milli Hamas og Ísraels er í uppnámi þar sem Hamas neytar að sleppa fleiri gíslum. Samtökin saka Ísraelsmennum að hafa gengið á bakorða sinna. Grindavík var í fyrsta sinn opinn fyrir fólki á flutningabílum í dag þótt ekki hafi verið mikið um slíka á götunum. Íbúi sem hefur fengið íbúði á leigu í garði segir engan vafa á að hún snúi heim á ný. Formenn Vaffer og leigjendasamtakana vilja stöðva skamtímalegu til þess að stuðla betri leigumarkaði. Formaður Vaffer líkir leigumarkaði við vilta vestrið. Drónaárásir á kænugarði í nótt voru þær mestu á borgina frá upphafi innrásar Rússa. Holodomur hungur sneiðarinnar fyrir 90 árum var minnst í dag. Hún er skilgreind sem þjóðarmorð. Jólaandi sveif yfir vötnum á ráðhústorkin og akurir í dag þegar er ljósin á jólatrýnu voru tendruð. Gott kvöld. Vopnarlés samningur milli Hamas og Ísraels fór í algjörst uppnám í kvöld þegar Hamas samtökin neituðu að frelsa fleiri Ísraelska gísla á gassa. Samtökin saka Ísraelsmennum að ganga á bak orða sína. Þau segja Ísraelska yfirvöld hafa hindrað flæði hjálparkagna til gassa, flóið drónum yfir suðurhluta svæðisins og breytt lista yfir þá palestísku fanga sem átti að sleppa í dag. Oddur, hvað áhrif hefur þetta? Ég þetta hefur þau áhrif að þetta vopnarlíð er bara í algjöru óvissu, algjöru uppnámi eins og þú segir. Þetta var viðkvæmt frá upphafi þetta vopnarlíð, það var margt sem að gat brugðið svona út af og það er eiginlega hálf merkilegt að menn hafi náð að koma saman og semja hreinlega um eitthvað. Það átti að frelsa 14 gísla frá Gaza í dag og 42 palestinska fanga á Vesturbakkanum en eins og staðan er núna þá bara vitum við ekkert hvort að af því verður. Er öllu von úti að telja menn að þau geti lest úr þessu? Já, sko einhverjar óstafestar heimildir til dæmis í Ísraelskum miðlum herma að Ísraelski herinn allir mögulega gefa Hamas frest til miðnættis þá að staðartíma, þá tíu að Íslenskum tíma eitthvað svoleiðis. Ef að það er rétt og þá er útlitið alls ekki gott, þá er tíminn orðin ansi naumur. Það er katörsk sendinemd í Ísrael sem allaði að reyna að framlengja vopnarhlið en hlutverk hennar hlýtur þá eitthvað að breytast með þessum vendingum í kvöld. Menn hljóta síðan að vilja reyna að framlengja þetta, það er að segja Hamas og Ísrael. Þetta vopnarhlið er jafnan talið af hennu góða en traustið er bara það lítið á milli þessara aðila að það er bara ómögulegt að segja hvort að það takist. Þetta gekk mjög vel í gær en hvað kom upp núna? Já, eins og þetta gekk snuðrulaust fyrir sig í gær og það voru 24 ísraelskir gíslar eða gíslar frelsaði frá Gaza, það er að segja 13 ísraelar, 10 tælendingar og 1 filmsegingur. Börn og gamalmenni voru svona í fyrsta forgangi og þetta gekk eins og segir mjög vel. Málið er bara að þetta er rosalega viðkvæmt ástand og og frelsun gísla er rosalega flókið ferli og það er rosalega margt sem að getur brugðið út af. Það eru lög og reglur og venjur sem að gilda um þessi mál og þetta er rosalega viðkvæmt og í kvöld er ljóst að það bara hreinlega klikkaði bara eitthvað. Já. Takk fyrir það, Oddur. Og við höldum áfram að fylgjast með á vefnum okkar og í fréttum í útsvarpinu. Við ætlum að snúa okkur að innlendum fréttum. Íbúi í Grindavík segir ekki nokkurn vafa á að hún snúi aftur heim enda í eftir að smíða pall og ráðast í mis verkefni. Í dag máttu íbúar í fyrsta sinn koma inn í bæðin á flutningabílum. Það var allt með kyrrum kjörum í Grindavík í dag og ekki ígja margir á ferli. Sumstaðar í bænum má sjá hvernig fólk hefur greinilega verið byrjað að skreyta heimili sín fyrir jólin, áður en bærinn var rýmdur og lífið stoppaði skyndilega. Á fótboltavellinum í Grindavík hafa viðbragsaðilar unnið að því að stækka þær sprungur sem fyrir eru til að gera þær greinilegri og koma í vegg fyrir að fólk verði sér að voða. Það er ekki að ástæðu lausu að Grindavík er hættusvæði. Hólan hérna við salthúsið uppkvöldvæðist til dæmis bara í gær. Þetta þýðir þó ekki að jörðin sé enn að glýðna, heldur getur svona lagað líka gerst eftir jarðhræringar þegar jarðvegurinn þýðnar í kjölfar frosts. 
Í dag var fyrsti dagurinn sem íbúar Grindavíkur máttu koma inn í bæinn á flutningabílum og sækja eigur sínar. Hrafnhildur og fjölskylda hennar hafa fengið íbúð í garði og þurfa að flytja húsgögn sín þangað. Þau fluttun í húsið sitt fyrir tveimur árum og hafa gert það upp á þeim tíma. Hún segir að það sé í ótrúlega góðu ástandi. Við náttúrulega erum í tempurúsi og það er virðist bara að hafa skoppað með þessu öllu saman og og allan annað við sjáum ekki neina skemmdir. Hundurinn Póló var dauðhræddur daginn sem Grindavík var rýmt. Þess vegna segir Hafnildur að fjölskyldan hafi ákveðið að halda af stað úr bænum um kvöldmatarleitið. Hún hafði tekið eftir undarlegri hegðun hundsins dagana á undan. Hún hafði sett kannski að horfa á sjómarspir og ólegheitt honum. Þá allt í hennar stökkan og fór út að útvegg og þá kom alltaf skjöldi. Alltaf. Já, hann er eins og góðum mælir sko. Meiri hluti fjölskyldunar býr í Grindavík. Hafnildur segir flesta ákveðna í að snúa til baka. Já, dóttirinn segist ekki alltaf heim en við skulum sjá hvort maður getur nokkuð að plata hana. Hvernig hefur svona samtalið verið við nágrannana um að snúa aftur? Þetta er það, það er engin spurning hérna, báðum megin við mig og móti, við ætlum allar að koma aftur. Og við ætlum að fara að smíða palla og svona, það er mikið að gera sko, já. Það verður að takmarka skamtímalegu að mati formans Vaffer og leigendasamtakana. Verja þurfi leigendur og hverfismenningu og sporna við miklum ágangi ferðamanna. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður Vaffer og Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður leigendasamtakana, byrtu grein á vísi í morgun þar sem þeir segja skamtíma leigu á höfubrugarsvæðinu óvinnum mikla með við önnur lönd og slíkt skaði húsnæðismarkaði. Þannig séu 7% íbúða borgarinnar með virka skráning á Airbnb eða 3800 híbýli. Þeir segja að í helstu ferðamanna borgum Evrópu sem hlutfallið að meðaltali 2%. Þetta snýst í raunni um kröfu bæði verkalisreyfingarinnar og leigendasamtakana um að setja hömlur á skamtímalegu til ferðamanna sem svona ákveðið viðbræð eða millileik á meðan við erum að ganga í gegnum hina dýfstu húsnaðskreppu Íslandsögunar hér sárvantar húsnaði í útlegu. Hömlur eru að hluta til á skandímarlegu íbúða hér á landi og rýma þar reglur við það sem flestar aðra borgir hafa gert. Þó hafa fjölmargar borgir í Evrópu gengið mun lengra í takmarkunum á skandímarlegu í vonum að verja leigendur, hverfismenningu og sporna við og miklum ágangi ferðamanna. Staðan á leigumarkaði, þetta er bara eins og vilta vestrið. Ragnar Þór er sannfærður um að húsnæðismarkari myndi vera umtalsvert hilbriðari og hægtur að leysa húsnæðisvandana miklu leiti með stíkum aðgerðum. En þá lítum maður að spyrja, hvað með ferðafólkið? Ja, hvort á að vera þyngra að fólkið í landinu hafa þak yfir höfuðið eða ferðamenn sem hinga að koma og eru að verða þess valdandi og hafa mikil áhrif á það að fólk bara hefur ekki örugt þak yfir höfuðið í dag. Við eigum auðvitað að láta það vega þyngra að fólkið okkar, almenningur í þessi landi, hafi örugt húsaskjól. Ellum ára stúlka er meðal fimm úkrainumanna sem særðust í loftárásum rússa á kænugarði í nótt þeim mestu frá því að stríðið hófst. Í búar í kænugarði vöknuðu margir upp við miklar drunur í nótt. Hermóla yfirvöld segja að Rússar hafi skotið 75 íraunskum sjáhett drónum á loft og tekist hafi að granda öllum nema einum. Þetta er stærsta slíka árásin á höfuðborg landsins frá innrás Rússa í februar í fyrra. Brak úr drónunum lendi víða í borginni og allir skemmtum. Fimm særðust, þeirra á meðal ellivára og stúlka. Í dag var árlegur minningardagur Úkrænumanna um hungursneiðina Holodomor sem geisaði árið 1932-3. Í ár eru 90 ár liðin frá því á bilinu 3,5 til 5 miljónir Úkrænumanna dóu hungurdauða en landið var þá hluti af Sovjetríkum Jósef Stalins. Vyznanja tých strašných díjan proti Úkrainsiv zločinami genocidu. Це nadvažlivo. Це не формальність, це ставлення цивілізованого світу до істини, це дани на справедливості. Алфінгі самфікті і вор тінгсаулихтуна тілігу ума скілкрена Голодомор сем хопморс. Селенскі фор ашант Олену Селенскі форсетафру ад міннесварда ум Голодомор і кайнукарди тіла вохта вірінгусіна. 
Fjarri höfuborginni í austurhluta Úkrænu er enn hart barist. Þungin í bardögunum er við borgina af Dívka í Donetskeraði, þar sem um 30.000 manns bjöku fyrir stríð. Í dag búa þar rétt ríflega 1.000 manns og flestir þeirra neðanjarðar. Rússar hafa svo gott sem umkringt borgina. Hussein Hussein, fallaður hælisleitandi frá Írak, segir sig þurfa að velja á milli tækja slæmra kosta. Honum er heimilt að vera á Íslandi en fjölskylda hans verður hins vegar vísað af landi brotti í næstu viku. Bróður hans segir að ef fjölskyldan fari geti hún ekki komið til landsins ef eitthvað alvarlegt hendi Hussein. Íslenska ríkin er óheimilt samkvæmt mannreitnýta dómstól Evrópu að senda Hussein úr landi. Hins vegar verða móður hans bróður og tvær sístur að fara til Grikklands á þriðudag en Grikkland var fyrsti viðkomustaði fjölskyldunar innan Schengensvæðisins og þar hefur nú fengið alþjóðlega vend. Fjölskyldan telur hins vegar að þar fái Hussein ekki þá þjónustu sem að þarfnast. Eins og staðan er núna lítur því út fyrir að fjölskyldunni verði sundrað. Hussein segist því vera í mikilli klemmu. Hussein og móður hans áttu fund með félagsþjónustunni í gær varðandi þjónustu þarfir hans. Á meðan á viðtalinu stóð fyrir Hussein skjálta eða krampakast. Satjad Hussein, bróðir Hussein, segir fjölskylduna verið í ómögulegri stöðu. Við fjöl bæði um það. Especially my mother, because she's asked them yesterday about their plan, what they're going to do with them, with my brother, if he will stay here in Iceland. And they don't have any plan. This is the problem. And if we go back to Greece and something happened to him, we can't come back. No, he can. No, it is like I don't know what to say. You know. Við byrjum þannig að frétta tíma og segja ykkur að það kom babbi bátinn í skiptum fanga og gísla á milli Hamas og Ísraelsmanna en við vorum að frétta það að palestínskir einbætsmenn voru að greina frá því rétt í þessu að samkomulægum frelsum gísla yrðvirt og að þrett á nýsraelskum gíslum verði sleft í kvöld í skiptum fyrir 39 palestínumenn. Nánar verður greint frá þessu samkomulægi útarsvettum okkar og á rúpunktuðis. Derek Chauvin, bandaríski lögreglumaðurinn sem varð George Floyd að bana árið 2020 varð fyrir stungu á rossi allríkisfangels í Arizona í gær. Hann var fluttur illa særður á sjúkrahús og liggur samfangi hans undir grunn. Chauvin afplánar 42 ára dóm en myndband af honum myrða George Floyd varð kveikjan að alþjóðlegri mótmæla hreyfingu gegn lögreglu ofbeldi í Garð Svartra. Hæstiritu bandaríkjana vísaði nýverið frá kæru sjóvins um að réttarhöld hans að hafi verið óréttlát. Félag Íslenska bókaútgefanda stendur fyrir bókahátíð í Hörpu í Reykjavíkum helgina. Þar má finna brú á milli suðramiriska bókmenta og þeirra Íslensku og svo Íslenskt brennivín. Það var fjölmendi í Hörpu á bókahátíð félags íslenskra bóka útgefanda og fréttamanni var strax fagnað með óvinnilegum hætti af fyrsta skáldinu sem við mættum. Já, þetta er bók sem þetta er langgáða minn. Það er svona að bauðið er náttúrulega að fá brenni minn leið og komst. Hann átti við áfengis vandamálum strýð og hann klæma frítugur og þá hætti hann. Hann var hluta bylgjunni að þurrka upp Ísland sem gerðist hérna í lok eða í byrjun þessar aldar. Þá stúkumaður? Já, þetta eru kröftug bókajól og útgefendur og höfundar eru bara mjög kokröstir eins og þú sér hérna. Og það voru ekki aðeins útgefendur með íslenskoða móðurmáli sem tóku þátt. Venesuelski rituvöndurinn Helen Kovab kynnti forlagsritt Karibab þar sem var meðal annars spóð upp á bókum sjálfvátt og ljóðabók á íslensku og spænsku. Sko, ég er komið með Karibab útgafan sem er lítli útgafa sem þar sem margmið kæra vera brúa á milli bókmyndur frá Suður-Ameríku og bókmyndur frá Íslandi. En ég er í rauninni eins og er núna að gefa út bækur eftir mér. Þá ég var með sjálfsátt 
árbitros de todo o no hay ese árbitro en vez de leer por el club de Hjarta o su natal y que tal barna poco se enfía tal como tal a islas como el reim o a ver a influir en todo hava islas que se han en tungo mal. O sea, va a quedar nada after en las caulas de temperanum o pintes manenum langa langa hava thorarins. Patrimonio. Eight two one. Lauraglan í Íslandi hefur sett upp vegatálma við landamærastöðvar á landamærum Íslands og Rússlands. Yfirvöld í Íslandi óttasta hælisleitendur frá Rússlandi, fjölmenni að landamærabænum Narva í norðausturlita landsins. Steinsteipu klumpar hafa verið settur upp til þess að koma í vegg fyrir það. Að undanfyrðnu hafa hundruð rússneskra hælisleitenda sótt um hæli í landamærabæjum nýst í Finnlandi. Síðast í morgun komum 50 manns. Yfirvöld telja að stjórnmóti Kreml beri ábyrð á flottamannastraumnum. Hetkel olem me elginud seda olukorda vist Soomes on ja lähtuvad selles siis olem valmis, et juhul kui toimub sarnane või sarnased rändaründed Eestis ja Narva suunal, et sellisel juhul siis võib tekida vajadusse piirimud kinni panna. Liisisverd er i hästu haidum Og svo er komið að flytja þarf inn allt uppsjávarlýsi til manneldis frá öðrum löndum. Leifi allra íslenskra fiskrimjölksversmiða til manneldis fjallu úr gildi fyrir árinu. Sildarvinslan er vongóðum að fá slíkt leifi fyrir nýja bræðslu. Hjá Sildarvinslun í Neskaupstað hafa staðið yfir miklar framkvæmdir við nýja bræðslu og þar er líka að finna nýja og þróaðri smábræðslu sem getur sér unnið hluta af hráefninu. Fiskurinn fer þar í lýsisvindu, hratið kemur úr öðrum endanum en lýsi drýpur úr hinum. Minni ansjósu kvótar í Suður-Ameriku hafa hækkað lýsisverð og meira en tvöfaldað það á undanförnum ári. Yfir 2000 dollarar á tonnið þótti gott áður fyrr en nú kostar tonnið yfir 5000 dollara. Það er minni framleysla á lýsi í heiminum sem er þá að lúta minni nýtingu í Peru, það sem er svona staðistu við þessu að því. Nú er bara skortur. Uppsjávarlýsið íslenska úr loðnu síld, makril og kolmuna er allt flutt út í dýrafóður. Bræðslurnar höfðu svo kallað tvöfalt leifi til að vinna líka til manneldis en það breyttist fyrir á árinu þegar mast herti túlkun á Evrópureglum. Annað gildir reyndar um gamla góða þorskalýsið enda er það unnið á annan hátt til manneldis úr innlendri þorsklifur. Lýsi HF notar reyndar líka lýsi úr uppsjávartegundum svo sem kolmuna og flytur út sem fiskolíu í tunnum. Lýsi HF hefur ekki geta keift slíkt lýsi af bræðslunum eftir að leifið fjallur gildi og þarf að reyða sig á innflutning þessa hráefnis. En síldarvinnslan vinnur að því að fá manneldisleifi á nýju lýsisbræðsluna. Við viljum með að geta selt á innalansmarkaðin til lýsis þannig að við séum nú ekki að flytja inn allt lýsi til Íslands í dag má engin framleiða lýsi til manneldis á Íslandi. Ekki góð stað að við séum að flytja þetta allt saman inn. Evrópsk nýtnivika stendur yfir en markmið hennar er að hvetja fólk til þess að draga úr óþarfa neyslu. Í Fablab smiðjum á Akureyri var fólk í bóðið að koma og gera við hluti eða hann að nýja úr endur nýttum efni við. Það er ekki tilviljun að átakið Evrópsk nýtnivika hefjust um svipa leiti og einhverjir stærstu tilbóðstagar ársins skella á með látum í verslunum víða um heim. Viðburðir fóru fram víða um landa þessu tilefni. Á Akureyri var fólk meðal annars hvatt til að mæta í Fablab smiðju bæjarins en þar er endurnýting í hávegum höfð. Þangað býrst hverjum sem er sér að kostnaðarlausu, aðgangur að ímsum vélum og aðstóða leiðbenenda við að skapa nýja hluti eða framlengja líf eldri hluta. Bara gott dæmi að hvað þeim inn að brotnaði handfang á ískáp. Það var ekki þetta að kaupa plastikki sem að brotnaði en ég hann að bara þrífita prentaði og þá gátum við laga þetta handfang. Og grænmetisrektandi á Akureyri sem rektar grænsbrettur, sveppi og handblóm var mættur í smiðjuna til þess að hann á og búa til endurnýtanlega kassa fyrir viðskiptavinni. Because this is going to be washable so they can just rinse it and reuse it over and over. And is it for environmental reasons that you're doing this? Mainly and also trying to bring back what has been done in the old days. There was like... Þeir hafa alveg verið að nýta og það hafa verið að nýta og það hafa verið að nýta. Annar þáttakandi sagðist kunna að meta að þurfa ekki að sóa efni við, en hann að vantaði filmu í einn glugga. Ég er við kannski svona græjur heima þá, ég þurfti að kaupa heila rúlu í staðinn fyrir bara svona 
bara hluta þannig ég nota bara það efni sem ég farð. Kennar úr Dalvíkurskóla nýtti svo aðstöðuna til að undirbúa jólaföndur. Þeir hafa verið dulegir að gefa okkur byggingaverktakar, gefa okkur efni og annað þannig við erum sannarlega að nýta efni aftur og endunýta. Við höldum okkur fyrir norðan. Ljósin á jólatrinu og ráðhústorkin og akkurriði voru tendruð við hátilega aðtöfn í dag. Jólatríð er gjöf frá vinabænum Rannes í Danmörsku en það var þó sótt í bæjarlandið því í fyrra var þeim sér hægt að flytja tríð yfir hafið. Það var mættum mannin á ráðhústorkinu, Lúðrasveita Akurir að spila í jólalög og barnakóra Akurir að kirkju söng jólaskapið í gesti. Þá skulum við sjá hvernig viðrar á akurjöringa í jólaskapi og okkur hinn. Á morgun verður hægðarhrykkur yfir landinu, vindur verður suðaustlegur, víða 5-8 metrar, 3-8 metrar á sekundu, en 8-13 vestast. Skýjað með köflum eða bjartviðri, en dálítil væta við suðvestur og vesturströndin annað kvöld hiti 1-7 stiga deginum. Kristín Hermarsdóttir í viðafræðingu kvöldsins, hún segir okkur nánar að þessu þegar Kristjana Arnarsdóttir hefur frætt okkur um íþróttirnar. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætti ofjartið sínum á æfingamótunu Postenköpp í dag í undirbúningi sínum fyrir HM sem hefst í næstu viku. Ríkjandi heims og Evrópumistrar Noregs unnu Ísland örugglega í Lillehammer í dag. Spennan á toppi en skúrvalstildrinnar í fótbolta hélt áfram, mannsistir sittjú og Liverpool áttust við í stórleik dagsins. Og við kynnumst landsliðs markverðinum Hákoni Rafni Valdimarsinni, aðeins sex árur frá því Hákon gerðist markverður en hann vinnur nú hörðum höndum að því að verða markmaður nú Helstu þetti kvöldsins, Ísraelsmenn og Hamas liðar skiptast á gíslum í kvöld um tíma var útlitt fyrir að vopnaglega samningu milli þeirra væri í uppnámi. Þetta án Ísraelsmennum verður sleft í skiptum fyrir 39 palvistinumenn. Grindavík var í fyrsta sinn opin fyrir fólk á flutningabílum í dag þótt ekki hafi verið mikið um slíka á götunum. Íbúi sem hefur fengið íbúð á leigu í garði segir engan vafa og hún snú aftur heim á ný. Formenn Vaffer og leigjendasamtakana vilja stöðva skamtímalegu til þess að stuðla að betri leigumarkaði. Formaður Vaffer líkið leigumarkaðinum við vilta vestrið. Drónaárásir á kænugarði í nótt voru þær mestu á borgina frá upphafi Indrásar Rússa. Holodomur hungursneiðarinnar fyrir 90 árum var minnst í dag. Hungursneiðin í Úkraínu er skilgrind sem þjóðarmorn. Næstu fréttir í Úkraínu.